Good morning children. Welcome to English class. Today you have grammar, vocabulary and spelling activities based on the chapter Puppetry in India. Take page number 103. Grammar section. Read these sentences. Take the first sentence. They are like the Kuntainach glow puppets of Odisha. Aren't they? Asked the Suraj. So here aren't they is given in color. Next question. We really have such a rich tradition in our country. Don't we? She said. Here don't we is given in color. So in the first example are in the and in the second example don't we. These two examples can be taken as an additional question based on the sentence given before. That is these small questions are born out of the sentence or the statement given before. Such small questions are called question tags. So here in this grammar activity you are going to study question tag. What do you mean by question tag? Question tag is like a tail. Just like a tail. Murgangalda wali le. Wali bole yana namukkur sentence in the kooda namukkur question tag in a kaana na ito saadhi gaya. Puri sentence in the kooda adi yana small questions in a parayana parayana question tags. They are the short questions. Or abbreviated yes or no type questions. Yes or no type questions in the churing a jubatthana mula vilikya na pair on a question tag. For making question tags we have to study helping verbs, negative words and pronouns. Which are the helping verbs in English? Is, am, are, was, were, have, has, had, do, does, did, will, shall, would, should, can, could, may, might, must, Need, used to, dire or to. Irivathi nala helping verbs samu ke English londa. E helping verbs le ayadengil le oranam sentence le ondan gil. Tag le ke namula dene repeat yena. We should repeat the helping verb in the sentence into tag. Okay. So e first example namula le dagan gil adile are another helping verb samu ke gana. They are. Are na namula adiyon le dega. Then look at the sentence whether it is positive or negative. Sentence नगत अवड़े इंगिलों negative words उन्ट अंगिल आ sentence complete negative आयरिगे Which are the negative words in English? No, not, int, never, nothing, nobody, no one, none, neither, nor, nil, non Then little, hardly, scarcely, rarely, barely, seldom, few इतरम words ने तम्मल साधारन वोलिकिन पेर negative words अन्ना इतरम words ले अधंगिल वरनम sentence नगत उन्ट अंगिल Tag in the formula there is there is Okay, the sentence is negative and the question tag is positive Positive tag is there is negative words there is there is If the sentence is not here, the negative words are not here We will have to use the helping verb in the end N apostrophe T Int is the short form of not So, if we have R and R and R and R and R and R Then we get R and R and R Then we should write the pronoun not noun but pronoun as the subject in the sentence. Sentence in the subject title is the pronoun of the. That's the name. Which are the pronouns in English? There are seven pronouns. I, we, you, he, she, it, they. That's the name of the sentence. We have to tag it. We have to tag it. We have to start the small letter. We have to close the question mark. Okay. We have to start the next sentence. The next sentence. We really have such a rich tradition in our country. What is the question? Don't we? Okay. What is the question? Have in a question tag in the helping verb. Because there is no other verb. Have in a main 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 verb. When we split have into two, we will get do have. That is why we have in a main verb. Have in a main verb. Then look at the sentence whether it is positive or negative. If the statement is positive, question tag will be negative. If the statement is negative, question tag will be positive. That is the basic principle of question tag. Now, if the statement is positive, it is not negative words. If you want to tag in a negative, you can do it with the negative. You can do it with the negative. D-O-N apostrophe T. Then we should write the pronoun as the subject that is V. If the statement is positive, we will have to write the subject. Okay, V. The tag should begin with small letter and end in question mark. And then we don't be it. Now, we have to look at the rules. 
ஃபஸ்ட்டு ரோல் பாக்ஸில் உள்ளதா வி யூஸ் நெகட்டிவ் கொஸ்டின் டேக்ஸ் ஆஃப்டர் பாசிட்டிவ் ஒரு அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்சஸ் செகண்ட் ஒன் வி யூஸ் பாசிட்டிவ் கொஸ்டின் டேக்ஸ் ஆஃப்டர் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இது ரெண்டும் ஆனால் நம்ம கனெக்ட் செய்து படிக்கின்ற நெகட்டிவ் கொஸ்டின் டேக்ஸ் ஷுட் கம் ஆஃப்டர் பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பாசிட்டிவ் கொஸ்டின் டேக்ஸ் ஷுட் கம் ஆஃப்டர் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டின் ശേഷമാണ് क्वेश्चन ടാഗ് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വരുന്നത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അഫേർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ഒന്നും പറയാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൂസൻ ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഡേ ഈസ് കമ്മിങ് ബിക്കംസ് ഈ സിൻഡ് ഓക്കെ ദെൻ സൂസൻ ബിക്കംസ് ഷീ ദെൻ ഷീ വുഡിൻ ഹാവ് ടൈം ടു ചാറ്റ് ടു നൈറ്റ് ഷീ വുഡിൻ ഹാവ് ടൈം ടു ചാറ്റ് ടു നൈറ്റ് വുഡിൻ ബിക്കംസ് വുഡ് ഇൻഡ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു then she is repeated then third question what is the third rule when the sentence does not have an auxiliary or helping verb we use do don't does doesn't did didn't in the question tags helping verb undengil namukku adine thanne ezhudam nammal nerathe parangallo 24 helping verbs undu undengil adine thanne ezhudam illa nundengilana do or don't or does or doesn't did didn't ivile edengilum nammal verb il ninnu undakanam example alison plays tennis alison is a she subject so plays s il avasanikkunnad kondu namukku or does kittum okay pinne nammal negative statement positive statement ne negative tag aakan vendi or indi yertha does inde nerudum alison ne nammal alison ne nalla ezhudundathu pagaram she question mark idan marakkaru then fourth one we use do don't does or doesn't if the sentence is in the simple present tense സെൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വി വൺ ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഡു ഡോണ്ട് ഡസ് ഡസിൻറ്റ് ഇതിലേതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എക്സാമ്പിൾ വി പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് എവറി ഡേ പ്ലേ ഈസ് ദ മെയിൻ വേർബ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡു ആ ഡു നമ്മൾ എഴുതുന്നു പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ ഇൻഡ് ചേർത്തു ഡോണ്ട് ദെൻ പ്രൊനൗൺ വി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഈസ് ആഡഡ് ദെൻ ഐ ഡോണ്ട് ലുക്ക് ടയേർഡ് ഡോണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഫോം ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഇൻഡ് മാറ്റി ഡു എടുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നു ദെൻ ഐ എഴുതുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടുന്നു ഡു ഐ ഫിഫ്ത് റോൾ ഇഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ഇൻ ദ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വി യൂസ് ഡിഡ് ഓർ ഡെഡിൻ്റ് സെൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വി ടു ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഡിഡ് ഓർ ഡെഡിൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെർബിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു വെൻറ്റ് ദയർ എസ്റ്റർഡേ ഈ വെൻറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വെർബ് ഇതിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താൽ ഡിഡ് ഗോ എന്ന് കിട്ടും ആ ഡിഡിനെ നമ്മൾ എടുത്തു statement is positive therefore question tag is negative so we use ind with a did it becomes didn't then the pronoun you is added question mark is put in the end didn't you is the tag next he didn't help her didn't int is removed then the remaining portion is did did is written then pronoun is he he is added did he is the question tag take the next page Sometimes when we speak, we use wrong question tags in our sentences. If we talk about the question tags, we have to use the question tags in our sentences. For example, he is not your brother, isn't he? It is wrong. What is right? Given below is right. He is not your brother, is he? That's why we use the question tags in our sentences. 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 പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രോനൗൺ ആണ് ഹി നമ്മൾ എഴുതുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടുന്നു ഇതാണ് കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ദേ ഹാവ് ഫോർ ക്യാറ്റ്സ് ഹാവ് ഇൻ ദേ ദേ ഹാവ് ഫോർ ക്യാറ്റ്സ് ഹാവ് ഇൻ ദ ഇറ്റ് ഈസ് റോങ് ദേ ഹാവ് ഫോർ ക്യാറ്റ്സ് ഡോൺ ദേ കാരണം ആ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാവിനെ അല്ല നമ്മളവിടെ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ എടുക്കാം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മെയിൻ വെർബ് അതിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതില്ല അതുകൊണ്ട് ഹാവിൻ ദേയിൽ ഹാവിൻ്റെ നമ്മളവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ദേ ഹാവ് ഫോർ ക്യാറ്റ്സ് അവിടെ ഹാവിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഡു ഹാവ് എന്ന് കിട്ടണം ആ ഡു ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ദർ ഫോർ ടാക്സ് ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ് സോ വി ആഡഡ് ഇൻഡ് ദെൻ ദേ ഈസ് ആഡഡ് ദറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ദെൻ സെക്ഷൻ എ ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്ക് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദീസ് സെൻറ്റൻസസ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ട് സ്യൂട്ട് ആകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ദ ക്യാമറ വാസ് എ വെരി ഗുഡ് ബൈ ദ ക്യാമറ വാസ് എ വെരി ഗുഡ
ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് യു ആർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് സിക്സ് ക്യാൻ യു ഗസ് വാട്ട് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ യാ ബി ആർ ഇൻ യു യു ആർ ബിക്കംസ് ആർ ഇൻ യു ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ റിത മെറ്റ് ഹെലൻ അറ്റ് സ്കൂൾ ഹിയർ യു ക്യാൻ നോട്ട് സി എനി ഹെൽപ്പിംഗ് വർബ് യു ക്യാൻ സി ഓൺലി മെയിൻ വർബ് ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റ് മെറ്റ് ഈസ് ഇൻ വി ടു ഫോം വെൻ വി കട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ടു വി വിൽ ഗെറ്റ് ഡിറ്റ് മീറ്റ് So, did is taken. Then look at the sentence again. It is positive. Then the tag should be negative. Therefore, we add ind along with did. So, we will get didn't. Then Rita is a female person. Therefore, we add she. Then the right answer is C. Option C. Didn't she. Then fifth and last one. The doctor isn't available. Here we get the doctor and isn't. isn't becomes is okay then the doctor the doctor may be a male or female ee koduthirikkunna option la she aanu namukku koduthirikkunnathu aa she thanne nammal angotta add cheyunu doctor ayude female aayittu kanakkaakkunnathu lady aayittu kanakkaakkunnathu kondu she add cheyunu so is she is the right answer okay that is option a then b section is your homework next is vocabulary activity Look at the text and find words that mean the following. You should look at the chapter once again and find out the meaning of the following words. First one is given as an example. What is the first one? The special clothes worn by the people or dolls on the stage or in a film. One of the most important things in the stage is that the people who are in the stage are in the stage. അല്ലെങ്കിൽ പാവകളെയും മറ്റും ധരിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അതിന് പറയുന്ന പേര് കോസ്റ്റ്യൂംസ് എന്നാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പൗഡർ ഓർ പെയിൻറ്റ് വോൺ ഓൺ ദ ഫേസ് മുഖത്ത് തയ്ക്കുന്ന പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചായ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മേക്കപ്പ് മേക്കപ്പ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ദ പീപ്പിൾ ലിസണിങ് ടു ഓർ വാച്ചിങ് ദ പെർഫോമൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർഫോമൻസ് ശ്രദ്ധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാനോ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറയുന്ന പേര് ഓഡിയൻസ് ഫോർത്ത് വൺ ദ റൂം വെയർ ആക്ടേഴ്സ് ഡ്രസ്സ് അപ്പ് or change for their roles in a play or film oru naadagathilo cinemayilo thangalde roles gal cheyan vendi aalukale dress change cheyina allengil dress dharikina aa room ne parayna per endha that is green room makeup room dressing room nammal the parayam then fifth one clapping of hands for a long time kore nerathekku kai edi thodarnondirikku adane parayna perana applause sixth and last one the main character of a play or film ഒരു നാടകത്തിൽ പ്ലേ മീൻസ് ഡ്രാമ ഒരു നാടകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ റോൾ ചെയ്യുന്ന ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീഡ് ക്യാരക്ടർ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എ പോസ്റ്റർ ഗിവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ദ മെസ്സേജ് ഈസ് ഗിവൺ യൂസിങ് ഷോർട്ട് ഫ്രൈസസ് ഓർ സെൻറ്റൻസസ് മേക്ക് എ കളർഫുൾ പോസ്റ്റർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ടു വാച്ച് എ പെർഫെക്റ്റ് ഷോ വിച്ച് യുവർ ക്ലാസ് ഈസ് പ്ലാനിങ് ടു പുട്ട് അപ്പ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പോസ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ആണ് making of a poster what do you mean be a poster a poster gives information it is a written communication method and it gives information about something the message is given using short phrases or sentences cheriya cheriya vaakkalo sentencesgalo ubhayogichu nammal oru poster thayaarakkunu so ningal ningalde class oru puppet show sangadipikkunu nu kaanichu kondu oru colorful aayittulla oru poster ningal thayaarakkunu students ne teachers neyum idu kaananayittu chenichu kondu okay you should include details like the name of the play the date and time when the play will be staged the place where it will be staged the name of the lead characters who will be playing the puppets why they should not miss the play nadagathinte peru parayanam nadaga nadakkan povunna date and time parayanam evada vachu nadakku nu parayanam idile mukhyamaya kadavathrangala cheyina var arakkeyanu nu parayanam അതുപോലെ ഒരു നാ ഈ നാടകം ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പോസ്റ്ററിൽ പറയണം യു ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ ഓൺ പോസ്റ്റർ യുവർ പോസ്റ്റർ കളർഫുൾ വിത്ത് പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് പോസ്റ്ററിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പിക്ചേഴ്സും ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും നിങ്ങളത് സ്വയം ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ സോ ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് യുവർ ഹോംവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി പേജ് നമ്പർ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ദ വേർഡ് സ്റ്റിച്ച് ആൻഡ് ടീച്ച് എൻഡ് വിത്ത് ദ സെയിം സൗണ്ട്സ് ബട്ട് ദർ സ്പെൽഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് take the words stitch and teach their pronunciation may be more or less the same but their spelling is totally different 
ഏകദേശം ഒരുപോലെ വരുന്ന സൗണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിൽ നിന്നും ടീച്ചിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ സ്റ്റിച്ച് ടീച്ച് ച്ച് എന്നൊരു സൗണ്ട് അവിടെ വരിക ഓക്കെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസം മീനിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സി എച്ചിലും ടി സി എച്ചിലും അവസാനിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ദീസ് വേർഡ്സ് സി എച്ച് ഓർ ടി എച്ച് ചെക്ക് വിത്ത് എ ഡിക്ഷണറി ടു സി ഇഫ് യു ആർ കറക്റ്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഡിക്ഷണറി നോക്കുക സി എച്ച് ആണോ ടി സി എച്ച് ആണോ ഓരോ ഡാഷിലും വരിക എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ അറ്റ ഡാഷ് ഹിയർ വി ഷുഡ് റൈറ്റ് സി എച്ച് അറ്റാച്ച് ദെൻ ഡബ്ല്യു എ ഡാഷ് ഹിയർ വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ടി സി എച്ച് വാച്ച് നെക്സ്റ്റ് എച്ച് എ ഡാഷ് ഹിയർ വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ടി സി എച്ച് ഹാച്ച് നെക്സ്റ്റ് ബി എ ഡാഷ് ഹിയർ ഓൾസോ വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ടി സി എച്ച് ബാച്ച് സാൻവി ഡാഷ് ഹിയർ വി ഷുഡ് റൈറ്റ് സി എച്ച് സാൻവിച്ച് സി എ ഡാഷ് ഹിയർ വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ടി സി എച്ച് ക്യാച്ച് ബി യു എൻ ഡാഷ് ഹിയർ വി ഷുഡ് റൈറ്റ് സി എച്ച് ബഞ്ച് എസ് ടി ആർ ഇ ഡാഷ് ഹിയർ വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ടി സി എച്ച് സ്ട്രച്ച് എസ് ഡബ്ല്യു ഐ ഡാഷ് വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ടി സി എച്ച് സ്വിച്ച് എസ് ഇ എ ആർ ഡാഷ് വി ഷുഡ് റൈറ്റ് സി എച്ച് സെർച്ച് എസ് എൻ എ ഡാഷ് വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ടി സി എച്ച് സ്നാച്ച് ലാസ്റ്റ് വൺ പി ഒ എ ഡാഷ് വി ഷുഡ് റൈറ്റ് സി എച്ച് പോച്ച് ഓക്കെ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് ക്ലാസ് വെൽ താങ്ക് യു ഓൾ